ரே ஆப்டிக்ஸ்ல மல்டிபிள் சைஸ் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாருங்க தி ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் அன் ஐசோட்ரோபிக் மீடியம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் ஐசோட்ரோபிக் மீடியம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா வேவ் லெங்க் பொறுத்து தான் இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வேவ் லெங்க் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டனுக்கு செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாருங்க செகண்ட் கொஸ்டின் ஏ ரோட் ஆஃப் லெங்க் டென் சென்டிமீட்டர் லைஸ் along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 cm in such a way that its end closer to the pole is 20 cm away from the mirror the length of the images ipo vandu con idama kudutha concave mirror kuduthirukanga inda concave mirror vandu namba epdi eduthukalam idu dhaan concave mirror appdi eduthukalam seringa idu concave mirror appdi namba eduthirukom aduthu vandu namba enna pannalam principal axis nu onnu eduthukalam parunga idu vandu principal axis இது வந்து பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்ல இங்க சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்ன்றது டூ எஃப் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஃப்ரம் தி போல் வந்து டூ எஃப்ல இருக்கும் இப்ப இங்க என்ன பண்ணிருக்குன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ராடை பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம் அந்த ராடு லெங்க் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா வந்து பாருங்க டென் சென்டிமீட்டர் லெங்க் ஆஃப் தி ராடு வந்து டென் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து போக்கர் லெங்க் ஆஃப் தி ராடு வந்து டென் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப வந்து ஒன் எண்ட் இஸ் க்ளோசர் டு தி போல் இஸ் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அவே ஃப்ரம் தி மிரர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு எண்டு வந்து டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர்ல இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர்ன்றது டூ எஃப் தானப்பா ஸோ சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்ல ஒரு எண்டு இருக்கு இன்னொரு எண்டு வந்து எங்க இருக்குன்னா அவே இருக்கும் சரிங்களா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் எண்டு இருக்கிறது எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி போல் அப்படி பார்த்தோம்னா அது வந்து சும்மா யூ ஒன்னு அஜ்ஜு பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அப்படி எடுத்துங்க சரி இந்த லெங்க் ஆஃப் தி ராடு வந்து நமக்கு டென் சென்டிமீட்டர் கிடைக்கிறதுனால செகண்ட் எண்ட் வந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து யூ டூ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம யூ டூ டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இந்த யூ டூ இஸ் ஈக்குவல் நமக்கு தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர்னு கிடைக்குது சரி இப்ப இமேஜ் எங்க பா எங்க ஃபார்ம் ஆகும்னா சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்க்கு வந்து நமக்கு இமேஜ் அதே சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்லயே ஃபார்ம் ஆகும் அதனால வந்து ஃபர்ஸ்ட் எண்டோடைய இமேஜ் வந்து எங்க ஃபார்ம் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா வந்து அதே பாயிண்ட்ல ஃபார்ம் ஆகும் அப்ப இமேஜ் வந்து வி U1 ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் யூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் கிடைக்கும் அடுத்து வந்து எண்டு டூ இருக்கு இல்லைங்களா செகண்ட் எண்டு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த செகண்ட் எண்டு வந்து டிஸ்டன்ஸ் அதாவது செகண்ட் எண்டு எங்க இருக்குன்னா பிட்வீன் இன்ஃபினிட்டி அண்டு டூ எஃப் இருக்கு அதனால இமேஜ் எம் எங்க ஃபார்ம் ஆகும்னா பிட்வீன் டூ எஃப் அண்ட் எஃப் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ பிட்வீன் டூ எஃப் அண்ட் எஃப் இங்கே ஃபார்ம் ஆகும் சரிங்களா அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம வி டூன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வி டூ கண்டுபிடிப்போம் இப்போ வி டூ கண்டுபிடிக்கிறது என்ன ஃபார்ம்ல போகலாம்னா ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி டூ பிளஸ் ஒன் பை யூ டூ அப்படின்னு நம்ம ஃபார்முலா எடுத்துக்கணும் யூ டூ வந்து எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் தேர்ட்டி போடணும் எஃப் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா மைனஸ் டென் எஃப் வந்து மைனஸ் டென் ஸோ சப்சிட் பண்ணுவோம் ஒன் பை மைனஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி டூ மைனஸ் ஒன் பை யூ டூ வந்து தேர்ட்டி அதாவது யூ டூ வந்து தேர்ட்டின்றதால மைனஸ் தேர்ட்டி போட்டிருக்கு அதனால பிளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஒன் வந்துருக்கு சரிங்களா இப்போ ஒன் பை வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை தேர்ட்டி மைனஸ் ஒன் பை டென் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இப்போ எல்சிம் எடுப்போம் எல்சிம் வந்து தேர்ட்டி எடுத்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் இங்கே த்ரீ வரும் ஸோ தட் நமக்கு மைனஸ் டூ பை தேர்ட்டின் கிடச்சிருக்கு ஸோ ஒன் பை வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ பை தேர்ட்டி ஸோ வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்போ ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் ஃப்ரம் ஃபோல் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா இமேஜ் இங்கே இப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் இமேஜ் லெங்க் எவ்வளோ ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லெங்க் ஆஃப் தி இமேஜ் தானே நமக்கு வேணும் லெங்க் ஆஃப் தி இமேஜ் அப்போ லெங்க் ஆஃப் தி இமேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு லெங்க் ஆஃப் தி இமேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு V1 ஒன் மைனஸ் வி டூ அப்படின்னு எடுத்துங்க வி ஒன் எவ்வளோ வருது பாருங்க நமக்கு வி ஒன் வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் வந்திருக்கு வி ஒன் வந்து டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் வி டூ வந்து எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஃபிஃப்டின் எடுத்துட்டோம் சரிங்களா ஸோ டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டின் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ நமக்கு லெங்க் ஆஃப் தி சோ கால்டு இமேஜ் ஃபார்ம்டு வந்து எவ்வளோ வந்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வந்திருக்கு ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு இந்த கொஸ்டின் கரெக்டாக வந்திருக்கு third question parunga an object is placed in front of a convex mirror of focal length of f and the maximum and minimum
இப்போ வந்து இது ஸ்லாப் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நார்மல் லைன் எடுத்துங்க இப்போ லைட் வந்து இன்சிடென்ட் ஆகும் இப்படி இன்சிடென்ட் ஆகுது கரெக்டுங்களா இது இன்சிடென்ட் ஆகுன்னு எடுத்துங்க இப்போ இது இன்சிடென்ட் ஆகுன்னு எடுத்தீங்கன்னா நமக்கு மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு சைனை பை சைனார் சைனை பை சைனார் அப்படின்னு வருது அப்போ சைனார் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ இன்டு சைனை வரும் சரிங்களா அப்போ ஐ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்தா அதாவது ஐ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்தா அப்போ என்ன ஆகணும் விச் இம்ப்ளைஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ ஐ மேக்சிமமாக இருந்தால் ஆர் மேக்சிமம் இருக்கும் ஸோ மேக்சிமம் ஐ இருக்கணும் ஐ வந்து மேக்சிமமாக இருந்தால் தென் ஆர் வந்து மேக்சிமம் இருக்கும் ஐ மேக்சிமம் வேலையா ஃபைவ் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி மேக்சிமம் வேலையா ஃபைவ் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி அப்போ வந்து கரஸ்பாண்டிங் ஆர் வேல்யூ என்ன வரும் ஆங்கிள் ஆஃப் இப்ராக்ஷன் வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கணும் வந்து மேக்சிமம் ஆர் கிடைக்கும் புரியுதுங்களா அப்போ மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஐ மேக்சிமம் பை சைன் ஆர் மேக்சிமம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சைன் ஆர் மேக்சிமம் எடுத்துங்க அப்போ ஐ மேக்சிமம் வந்து நைன்டி டிகிரி அப்போ சைன் நைன்டி டிவைட் பை சைன் நைன்டி பை சைன் ஆர் மேக்சிமம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா சரி இப்போ வந்து இது மியூன்னு எடுத்தாச்சு சைன் நைன்டி எவ்வளோ சொல்லுங்க ஒன் மியூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டூ கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ சைன் ஆர் மேக்சிமம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை மியூ மியூ வந்து டூன்னு போட்டாச்சு ஒன் பை டூ எவ்வளோ சொல்லுங்க தேர்ட்டி டிகிரி ஸோ ஆர் மேக்சிமம் ஆர் மேக்சிமம் வந்து நமக்கு தேர்ட்டி டிகிரி மேக்சிமம் ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷன் வந்து நமக்கு என்ன வந்துருக்குன்னா தேர்ட்டி டிகிரி ஸோ ஃபோர்த் கொஷனுக்கு வந்து நமக்கு ஆப்ஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டுப்பா If the velocity and the wavelength of light in air is VA and lambda A, and that in water is VW and lambda W, then the refractive index of water is dash. That's why we get it. Generally, we get refractive index. Refractive index is what we get. Refractive index is equal to speed of light in vacuum by speed of light in medium. That is medium, this is vacuum. Almost the speed of light in vacuum is equal to speed of light in air. Almost we get it. அப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ஈக்குவல் என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் ஏர் டிவைட் பை ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வாட்டர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டுப்பா செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டாக வந்து ஸ்டார் ட்விங்கிள் டியூ டு ஸ்டார் ஸ்டார் வந்து நமக்கு ட்விங்கிள் ஆகிறதுக்கு காரணம் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ராக்ஷன்னால அதாவது வந்து ஸ்டார் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கும் அங்கேருந்து லைட் வந்து நம்ம பாஸ் ஆகும்போது டிஃப்ரெண்ட் மீடியமில் பாஸ் ஆகிட்டு வரும் டிஃப்ரெண்ட் மீடியமில் பாஸ் ஆகும்போது டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூவாக இருக்கும் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சுன்னா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அதனால் வந்து இந்த பென் அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து மாறிட்டே இருக்கும் சரிங்களா அதனால் வந்து ரிஃப்ராக்ஷனால தான் ஸ்டார் வந்து நமக்கு ட்விங்கிள் ஆகிற மாதிரி தெரியுது ரிஃப்ராக்ஷனால தான் ஸ்டார் ட்விங்கிள் ஆகிற மாதிரி தெரியுது ஸோ சிக்ஸ்த் கொஷனுக்கு நமக்கு தேர்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட் வென் ஏ பை கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் ஹேவிங் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் இஸ் டிப்டி இன் ஏ லிக்யூட் இட் ஆக்ட் ஆஸ் ஏ பிளேன் ஷீட் ஆஃப் கிளாஸ் திஸ் implies that the liquid must have refractive index adavadhu glass sheet mari act avana focal length evlo irukna na vandha namak infinity nu varanum generally focal length ku enna formula na 1 by f is equal to mu lens by mu medium minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 idhu vandha lens makers formula la namak kadaikudhu appo vandha glass sheet ah act avanum adavadhu glass plain glass sheet ah act avana f vandha infinity ah irukum அப்போ ஒன் பை எஃப் வந்து ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்போ ஒன் பை எஃப் ஜீரோவாக இருக்குன்னா இந்த டேர்ம் காமிக்கிற மாதிரி இந்த டேர்ம் வந்து நமக்கு ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்படின்னா மியூஎல் பை மியூ மீடியம் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா மியூஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ மீடியமாக வரணும் அப்படின்னா வந்து நமக்கு என்ன வரணும்னா ஈக்குவல் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் அந்த மீடியம் எப்படி இருக்கணும்னா ஈக்குவல் டு தட் ஆஃப் ஈக்குவல் டு தட் ஆஃப் தி கிளாஸ் ஈக்குவல் டு தட் ஆஃப் கிளாஸ் அப்படின்னு வரணும் அப்போ வந்து செவன்த் கொஸ்டின் நமக்கு ஃபோர்த் ஆப்ஷன் கரெக்ட் The radius of curvature of curved surface at a thin plano convex lens is 10 cm and the refractive index is 1.5. If the plane surface is silvered, then the focal length will be. Now, we have a plano convex lens. We have a plano convex lens. This is plano convex lens. This is plano convex lens. Now, we have a plane surface silver. Plane surface silver. Now, this is effective. ஃபோக்கல் லெங்க் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்கப்பா ஸோ எஃபெக்டிவ் ஃபோக்கல் லெங்க் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா வந்து இப்போ இது ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் இருக்குது இங்கே வந்து ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் எடுத்துக்கப்பா இப்போ லைட் வந்து இப்படி பாஸ் ஆகும்போது ஃபஸ்ட் வந்து இந்த லென்ஸில் பாஸ் ஆகிறதுனால ஒரு ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்கிறதுனால ஒரு லென
பிளேன் சர்வேஸ் செல்வர் பண்ணும்போது இட் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ லென்ஸ் ஒரு மிரரை எடுத்துக்கணும் புரியுதுங்களா அப்போ வந்து எஃபெக்டிவ் ஃபோக் லென்த்துக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ பை எஃப் லென்ஸ் ஏன் டூ பை எஃப் லென்ஸ்னா ரெண்டு லென்ஸ் இருக்கிறதுனால டூ ஒன் பை எஃப் லென்ஸ் பிளஸ் ஒன் பை எஃப் லென்ஸ் போட்டு பிளஸ் ஒன் பை எஃப் மிரர் எழுதணும் உங்களுக்கு ஃபோக் லென்த் ஆஃப் தி பிளேன் மிரர் வந்து எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டின்னு வரும் ஃபோக் லென்த் ஆஃப் தி பிளேன் மிரர் இன்ஃபினிட்டி வரதுனால இது ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி வந்து ஜீரோன்னு கிடைக்கிதுப்பா அப்போ வந்து நமக்கு ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் திஸ் எஃபெக்டிவ் காம்பினேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் தி லென்ஸ் பை டூ அப்படின்னு வருது சரிங்களா இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் வந்து டென் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் வந்து நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டென் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் டென் சென்டிமீட்டர் கொடுத்ததுனால ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் வந்து நமக்கு டென் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை எஃப் லென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ இங்கே வந்து பிளேனோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் தான் இது பிளேனோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஆகுங்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு சர்ஃபேஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஆர் ஒன் வந்து நம்ம டென் சென்டிமீட்டர்னு எடுத்துக்கலாம் அவங்க டென்னை கொடுத்ததுனால டென் சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கங்க டென் சென்டிமீட்டர் கொடுத்ததுனால டென்னு எடுத்துக்கங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு சர்ஃபேஸ் வந்து கர்வேச்சர் வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் நமக்கு ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு டென் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஆர் டூ வந்து பிளேன் சர்ஃபேஸ்னால ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம இன்ஃபினிட்டினு போடணும் அப்போ வந்து இந்த ஃபார்முலா சப்சிட் பண்ணல மாதிரி ஃபார்முலா சப்சிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வருது பாருங்கள் ஒன் பை எஃப் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை டென் மைனஸ் ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ வந்துடும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் வந்து ஒன் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பை டூ வரும் ஸோ இது ஒன் பை டென் இருக்குங்களா ஒன் பை டுவெண்ட்டி கிடைக்கிது ஸோ ஒன் பை எஃப் எல் ஈக்குவல் டு நமக்கு ஒன் பை டுவெண்ட்டி வருது சரிங்களா அப்போ எஃப் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் கிடச்சிருக்கு இந்த எஃப் எல் வேல்யூ இப்போ இங்கே சப்சிட் பண்ணலாம் பாருங்க அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் எல் வந்து டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் டிவைட் பை டூன்னு போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி பை டூ வந்து டென் ஸோ ஃபோக்கல் லெங்க் ஆஃப் தி எஃபெக்டிவ் காம்பினேஷன் ஆஃப் திஸ் பிளேனோ கான்விக்ஸ் லென்ஸ் ஆஃப்டர் சில்வரிங் தி பிளேன் சர்ஃபேஸ் வந்து நமக்கு டென் சென்டிமீட்டர் வருதுப்பா ஸோ எயித் கொஷனுக்கு வந்து நமக்கு ஆப்ஷன் வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட் எயித் கொஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட் அண்ட் ஏர் பபுள் இன் கிளாஸ் லேப் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டீப் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டீப் வென் வீவ்டு ஃப்ரம் ஒன் சர்ஃபேஸ் And 3 cm deep when viewed from the opposite face. The thickness of the slab. Thickness of the slab. So, if you look at this slab, you can see the thickness of the slab. You can see the thickness of the slab. Now, if you look at the air bubble, you can see the air bubble. You can see the air bubble. You can see the air bubble. So, you can see the air bubble here. Okay? இது ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு சர்ஃபேஸில் இருந்து நம்ம பார்க்கும்போது வந்து ரியல் டெப்த் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன்னு எடுத்துங்க இன்னொரு ஃபேஸில் இருந்து பார்க்கும்போது டி டூ இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் டி டூ ஆக்சுவலாக ரியல் டெப்த் இது அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் இது செகண்ட் ஃபேஸில் இருந்து பார்க்கும்போது சரிங்களா ஆனால் இவங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸில் இருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்கன்னா வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் சர்ஃபேஸில் இருந்து பார்க்கும்போது த்ரீ சென்டிமீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அப்பேரன் டெப்த் இன் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் கேஸில் வந்து அப்பேரன் டெப்த் வந்து த்ரீ சென்டிமீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக ரியல் டெப்த் தான் வந்து நமக்கு டி ஒன் டி டூன்னு எடுத்துருக்கோம் அப்போ ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸுக்கும் ரியல் டெப்த்துக்கும் அப்பேரன் டெப்த் என்ன பார்க்கணும்னா பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் ரியல் டெப்த் பை அப்பேரன் டெப்த் அப்போ ரியல் டெப்த் இஸ் ஈக்குவல் ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் இன் டூ அப்பேரன் டெப்த் சரிங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் எடுத்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸில் பார்க்கும்போது ரியல் டெப்த் வந்து டி ஒன் டி ஒன் ஈக்குவல் டு மியூ இன்ட்டு ஏ ஒன் போட்டுங்க மியூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஏ ஒன் வந்து நமக்கு ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா செகண்ட் ஃபேஸ் போகும்போது செகண்ட் ஃபேஸ் வரும் செகண்ட் சர்ஃபேஸில் இருந்து பார்க்கும்போது செகண்ட் சர்ஃபேஸில் போகும்போது ரியல் டெப்த் டி டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ இன்ட்டு ஏ டூனு எடுத்துக்கலாமா அப்போ மியூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஏ டூ வந்து த்ரீ வந்திருக்கு நமக்கு டோட்டல் திக்னஸ் தானே
புரியுதுங்களா இப்போ வந்து ஆங்கிள் சி வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம ஒன் பை சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போடலாம் சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஒன் பை ரூட் வரும் ஸோ மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா ரூட் டூ அப்போ மியூ வந்து ரூட் டூ இருக்கிறதுனால ரூட் டூ வேல்யூ எவ்வளோ சொல்லுங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அப்போ ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோரை விட அதிகமாக இருந்தால் அப்போ நமக்கு என்ன ஆயிரும்னா வந்து அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் வந்து அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ்ன்றது என்ன ஆயிரும்னா நமக்கு கிரேட்டர் தென் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளாக வந்துடும் அதனால என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் கிடைக்கும் சரிங்களா அதாவது இந்த ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸை கூட்டினோம்னா இந்த ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கீழே வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் குறைஞ்சிடும் அப்போ கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி விட கம்மி வந்துடும் அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்றது கிரேட்டர் தென் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் வந்துடும் அதனால ரிஃப்ராக்டிங் இண்டெக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ரூட் டூ அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோரை விட அதிகமாக இருந்தால் நமக்கு டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோரை விட அதிகமான வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ டென்த் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டப்பா ஃபோ